शुरुआई मात्र जीवन जीवन नई जीवन नाम जेलखाना আগে তাহলে বিয়ানা করে জেলখানে যাব হয়ে থাকতো সুন্দর সুন্দর একটা বুদ্ধি দেই সব ঠিক হয়ে যাবে তোর বুদ্ধি তোর কাছে রেখে আমারে যাইতে দে তাহলে আমার ঝামেলা আরো বাড়বে আমার বুদ্ধি না শুনে তুই আজকে এই বিপদে আছিস যাও 500 টাকা দে হাত খালি 500 টাকা আমি তোর 500 টাকা কেন দেব আমি তো তোর কাছে কোনো বুদ্ধি নেই নেই আরে মতিন না বন্ধু বন্ধুরে বুদ্ধি দিলে কি টাকা নাই নাকি টাকা চাইছে আমার হাত খালি দাই আমি জানি তোর ধান্দা আমার বেতন পাওয়ার সময় হলে তোর যত নাটক শুরু হয় বন্ধু আমার মধ্যে তুই সবার আগে চাকরি করছিস সবার আগে বিয়েটাও করছিস তাহলে বেকার বন্ধুদের একটু সাহায্য করা তো তোর দায়িত্বের মধ্যে পড়ে বন্ধু সবার আগে চাকরি আমি দিছি সবার আগে আমিই দিয়া দিছি এর লাগে সবার আগে বরবাদ হইছে আমি এই দর আর আমার লোক দুটো খেতে দিই कारा बोलो कथागार सामान्य शब्द ठीक है से गेलम आराज बुना मुंडू एक फोन रनिश ना भाई माफ़ू की नाम से 
রাইতে তোর ভাবে সিরিয়াল দেখছে আমি একটু নাটক সিনেমা দেখতে চাইলে খালি সিন লাই তুই এমন করছ কেন আমার দুঃখ বুঝছস না আরে স্যার আরে স্যার বেস্ট লাগছে তো স্যার স্যার আমি সিরিয়াল দিতেছি এই বন্ধু ওদের জালাই শহরেই থাকুন না আমি এই মন্টু ফন্টু নাম তো কোনোদিন শুনিনি আমি যাদের চিনি সবাই কি তুমি চেনো না মানে এই 30 বছরে যত মানুষ আমার জীবনে এসেছে তাদের কয়জনকে তুমি চেনো আমার সবাইকে চেনার দরকার নেই আমার তাদেরই চেনা দরকার যারা তোমার কাছ থেকে হাত খরচ নেয় আর হেডফোন ছিনিয়ে নেয় আমার আর ভালো লাগতেছে না মনে হয় প্রত্যেকদিন অফিস থেকে বাসায় নয় আমি জেলে আসি তাই না কি হ্যাঁ আর তোমাকে বউ নয় জেলার মনে হয় প্রত্যেকটা পয়সা প্রত্যেকটা সেকেন্ডারি চাপ তোমাকে দিতে হয় তো দিবে না তুমি বাইরে কোথায় কি করো কোথায় টাকা পয়সা খরচ করো এটা হিসাব তুমি আমাকে দিবে না রোজগার করি আমি মাসে 50 হাজার টাকা বেতন পেয়ে তোমার হাতে তুলে দিই তবে সারা মাস ভিক্ষুকের মতো আমার হাত খরচের টাকা চেয়ে নিতে হয় তোমার কাছ থেকে তোমার কাছ থেকে টাকা চাইতে হবে এই ভেবে আমি অফিস থেকে বাসায় হেঁটে আসি প্রতিদিন ক্ষুধা লাগলে 1 টাকার খাবার কিনে খাই না তোমার কাছ থেকে টাকা চাইতে হবে এই ভয় আর আমারে বলে বাইরে খরচ করে তাহলে বিয়ে করছো কেন বিয়ে না করলে তো কোনো ফুটি তো হতো না জানেন ভাবি আমার জামাইটা অকর্মর একটা রোল মডেল বেতন পেয়ে বাসায় আসতে আসতে বেতনের সব টাকা শেষ করে ফেলে এভাবে কি সংসার চলে ভাবি কি বলেন ভাবি আর আমার জামায় বেতন পেয়ে টাকা তো পকেটেই নেয় না উল্টা আমাকে অফিসে ডাকে বলে টাকা নিয়ে যাও আর তুমি যা খুশি তাই করো আর আমার জামাই বেতন পেয়ে আমার হাতে কিছু টাকা দিয়ে বলবে এই টাকা দিয়ে সারা মাস সংসার চালাবে আমার আর ভালো লাগে না ভাবি না না ভাবি এভাবে চলতে দেওয়া যাবে না আপনার হাত খরচ দিবে না আপনার শপিং আছে পার্লার আছে কন্ট্রোল করতে হবে শক্ত হাতে কন্ট্রোল করতে হবে আর জীবন তো একটাই এখনই তো শৌখিনতার সময় বলেন আর শৌখিনতা ভাবি জানেন কালকে আমাকে কি বলে অফিসে যাওয়ার আগেই যেন আমি তাকে নাস্তা রেডি করে দিই কি বলেন ভাবি তারপর আপনি কি বললেন তারপর আমি আর কি বলবো ভাবি লাই দিবেন না লাই দিলে মাথায় উঠবে আমার জামায় তো কালকে অফিস থেকে এসে ক্লান্তির ভাঙ ধরে বলে কি আমাকে এক গ্লাস পানি দাও আমি তো রেগে আগুন অফিসে কি এমন কাজ করে যে ক্লান্ত হয়ে আসে তারপর ভাবি তারপর আর কি এমন জোরে ধমক দিলাম ভয়ে নিজের গ্লাসে পানি ঢিলে নিজেই খেয়েছে একদম ঠিক বলেছেন ভাবি আমাদের জামাইগুলো বিয়ে করে নায়িকা আর বিয়ের পর বানিয়ে রাখে কাজের বুয়া দেখেন কাজ করতে করতে আমার হাতগুলোর কি অবস্থা বানিয়েছি আল্লাহ ভাবি কি অবস্থা করেছেন কাজ করতে করতে এগুলো কিন্তু একদম চলবে না নিজে যত্ন নিতে হবে তো হ্যালো আমি তো পাশের বাসার ভাবির কাছে এসেছি আচ্ছা ঠিক আছে কি হলো ভাবি আপনি কাঁপছেন কেন ভাবি আপনার ভাই না রেগে গেছে আমি না পরে আসবো আপনার সাথে পরে কথা বলবো সবই চাপা বাজে জামাই সামনে মিউ মিউ করে আর বাইরের মানুষের কাছে এসে লম্বা লম্বা গল্প ছাড়ে জামাই কিভাবে কন্ট্রোল করতে হয় আমার কাছে আসিস আমি শিখিয়ে দিব আমি আসলে বুঝতে পারি নাই তুই অনেক ঝামেলায় আসিস আর আমরা তোর সাথে যা করি দুষ্টামি করে করি আর আমি অতটাও সমস্যায় নাই এই নে টাকাটা নিয়ে তোর বউকে দিয়ে দিস আমি তোদের সাথে আমার কষ্টের কথা শেয়ার করলাম আর তোরা কি করতেছিস আরে আমি মাসে পঞ্চাশ হাজার টাকা বেতন পাই আমি কি পারি না আমার এক বেকার বন্ধু ছোট ভাইকে সামান্য কিছু হাত খরচ দিতে আসলে সাগর সমস্যা পাঁচশো টাকার না সমস্যা হচ্ছে সে আমার আশেপাশের আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব সবাইকে শেষ করে দিতে চায় আমাকে মানসিকভাবে বন্দি করতে চায় যাই হোক আজকের পর থেকে তোর সাথে আমরা আর কখনো এমন করব না কি করতেছিস তোরা আমরা কি এখন স্কুলে পড়ি যে একটা হেডফোন ফেরত দিতে হবে আর সাগর তুই তো আমার বন্ধু এই সামান্য পাঁচশো টাকা ফেরত দিয়ে তুই আমাকে কতটা ছোট করতেছিস সেটা তুই বুঝতেছিস 
ভক্তদের আচরণ দেখে আমার মনে হচ্ছে আমি দৌড়ে গিয়ে হারু মুন্সির সাথে যাই সেখান থেকে লাভ দিয়ে নিজের জানটা দিয়ে দিই সেটা ঠিক আছে কিন্তু হারু মুন্সির বাড়ি কেন ভাই না মানে হারু মুন্সির বাড়ির আশেপাশে তো উঁচু অনেক বিল্ডিং আছে সেখান থেকে লাভ দিলে মৃত্যু কনফার্ম কারণ হারু মুন্সির বাড়িতে নতুন রং করেছে তাই ওই বাড়ি থেকেই লাভ দিতে মন চাইছে ও বুঝছি নতুন রং করা বাড়ি থেকে লাভ ফিয়ে পড়ে মরলে ওর আত্মা শান্তি পাবে ও আচ্ছা ওকে ভাই আমি হারু মুন্সির বাড়ি সাদে ওঠার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি আপনি চলেন আমার সাথে মজা করতেছিস আমার সাথে একটা মানুষ বইয়ের অত্যাচারে হারু মুন্সির বাড়ি সাদ থেকে লাফিয়ে মরতে যায় আর তোরা মজা করতেছিস আমার জীবনটাই শেষ করে দিবি তোরা আর আমার বউ মিলে আমার ঘরেও জ্বালা বাইরেও জ্বালা बेड़ाओ जीवन আমি তোকে এত সহজে ছাড়বো না তোকে পথে বসাবো তারপর তোকে ছাড়বো বিয়ে করে বউছাড়া এত সোজা না যত কঠিনই হোক না কেন তোমাকে আমি আমার জীবন থেকে বের করবো কি তালাক দিবে ভেবে দেখো घटना ইদানিং এমন একটা অবস্থা হইছে মনে হচ্ছে যে কোনো সময় দুর্ঘটনা ঘটে যাবে দুর্ঘটনা মানে কি দুর্ঘটনা ঘটবে হয়তো সম্পা আমাকে খুন করবে নালে আমি সম্পাকে এভাবে চলতে পারে না একটা মাত্র সংসার তাও দুইজন মানুষের আমরা কেউ কাউকে সম্মান করি না কোনো দায়িত্ব নেই না দোষ সব সম্পার আমি দিচ্ছি না দোষ আমারও আছে আমি অনেক চেষ্টা করছি আমার পিঠ একদম দেয়ালে ঠেকে আছে আমি আর পারছি না অনেক চেষ্টা করলাম 
আমাদের আলাদা হয়ে যাওয়া ভালো কিন্তু সম্পর্কে তোর এত সহজতা লাগ দিবে জানিস না এ ব্যাপারে আইন সব সময় নারীদের পক্ষে জানি সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করে তালাক দেব তোর আমার পাশে থাকিস ভাই আপনার যা অবস্থা দেখতেছি আমার আর বিয়ে করার ইচ্ছাই নেই কি সুন্দর একটা সম্পর্ক ছিল আপনাদের কিভাবে কি হয়ে গেল দোস্ত তুই আরেকবার ভালো করে ভাইবা দেখ তারপর তুই যে সিদ্ধান্ত নিবি আমরা তো পাশে আছি হ্যাঁ ভাই আপনি কোনো চিন্তা করবেন না আমরা আছি আপনার পাশে ঠিক আছে তোরা থাকে আমি অফিসে চাকর ভাই আমি আর কোনো দিন বিয়ে করব না আরে বড় ভালো মায়া হয়েছে পৃথিবীতে চল যাই शुदू जेल जाने मेरे फिलबो लाइफ नष्ट कर डिवोर्स दिवे छाड़ब ना भाभी अपनी टेंशन करना एक परिचित उकिल आ जमीदारोषण সেটা তো তোমার বিয়ের আগে ভাবা উচিত ছিল বউ বিদাই করতে গেলে তো টাকা দিতেই হবে তাই না এছাড়া তো উপায় নেই দেখো তুমি কিন্তু সমাধান চাচ্ছ না তুমি ঝামেলা আরো বাড়াচ্ছো একটা বিয়ে যখন ডিভোর্সে পরিণত হয় তখন তো ঝামেলা হবেই ঠিক আছে তুমি ঝামেলা করতে চাও করো আমি তোমাকে একটা টাকা দিতে পারবো না তোমার সাথে সংসার করব না তোমার যা খুশি তুমি করতে ওকে আমিও দেখি क्षतिपूरण नारे पक्ष छे नीचे जुद्ध बेपारा 
সে খেলতে যেতেছে খেলুক দেখি সে কতটুকু খেলতে পারে আর মনে রাখবি আইন শুধু তার জন্য না আইন সবার জন্য সমান দেখ সাগর আমি কোনো আইনি ঝামেলা যাইতে চাই না এত টাকা তুই কই পাবি তোর তো কোনো জমানো টাকা নাই বিয়ের আগে টিউশনি করে জমানো টাকাগুলো সম্পা বিলাসিতা করে শেষ করতে আমি মুক্তি চাই সাগর আমি সম্পাকে আমার জীবন থেকে বিদায় করতে চাই দরকার হলে আমি সারা জীবন মেসে মেসে কাটাবো তা আমি ওর সাথে সংসার করতে পারবো না তুই বল আমি কি করবো धमकोर्टा কিন্তু আমি চাই একটা নির্ভেজাল সমাধান সামর্থ্য নাই উনি আসছে বউতালা দিতে তুমি জেলের ভাত খাবে বলে দিলাম তিন দিনের মধ্যে টাকা পেয়ে যাবে তুমি তিন দিনের মধ্যে কি লটারি পাবে নাকি ডাকাতি করবে আমার তো মনে হয় না 30 লক্ষ টাকার ম্যানেজ করার মতো সামর্থ্য তোমার আছে দরকার হলে গ্রামের সমস্ত জায়গা জমি বিক্রি করে দেব আমি আজকে অফিস শেষ করে গ্রামে যাব গ্রামের জায়গা মানে তোমার বাপ দাদার পুরনো যে বাড়িটা আছে ওটার কথা বলছো এছাড়া তো মনে হয় না তোমাদের কোনো জায়গা আছে আমার সাথে ফালতু কথা বলে সময় নষ্ট করো না হ্যাঁ দরকার হলে বাপ দাদার সমস্ত ভিটামিনটা বিক্রি করে হলেও আমি তোমার 30 লাখ টাকা দিয়ে দেব এবং সময় মতোই দেব ভাই আপনি কি করলেন আপনাকে কি টাকা কম দিয়েছি ভাবি আপনি একটু শান্ত হন ভাই কিছু মনে করেন না বুঝিনি তো এমন একটা লোকের সাথে বসবাস করতেছে একই ছাদের তলা মনের অবস্থা বেশি ভালো না সে আরামে ঘুরে বেড়াচ্ছে আমার জীবন তসতস করে সে শান্তিতে থাকে তাকে আমি শান্তিতে থাকতে দিব না তাই তো তাকে অশান্তির একটা লম্বা নোটিশ দিয়েছি মানে কি মানে উকিল নোটিশের কথা বলছি উকিল নোটিশ উকিল নোটিশ পেয়ে তো সে শান্তিতে ঘুমাচ্ছে তার তো কোনো নড়াচড়াই নেই হ্যাঁ সব আমি ঠিকই বলছি আপনারা কি করে বুঝলেন সে নড়াচড়া করছে না সে যদি নড়াচড়াই করত তাহলে তো এতদিন বসে থাকতো না নিশ্চয়ই কামের টাকা জোগাড় করত আমি তাকে একটা দিনও সহ্য করব না এটা আমার শেষ কথা এখন বলে নুকিল সাহেব আমরা কি করব এক কাজ করি আমরা তিনজন মিলে লোকটাকে মেরে বস্তায় ভরে লাশ নিয়ে ফেলি কি বলছেন আপনি এসব এই আপনি না উকিল কে উকিল এই আপনি সমস্যা কি আপনি তো উকিল যাক মনে আছে তাহলে আপনাদের আপনাদের ধন্যবাদ আমি যে উকিল এটা মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য ভাই আপনি এসব কি বলতেছেন এমনিতেই আমাদের মাথা ঠিক নেই হুম মাথা ঠিক থাকে কি করে আপনাদের যে তালাক হচ্ছে তালাক শুধু আমার হচ্ছে ওনার না হুম কিন্তু তাহলে উনি এত উৎসাহিত কেন যাই হোক আমার কি তবে উকিলের কাজ উকিলকে করতে দিন উকিলকে পরামর্শ দিবেন না কারণ উকিলের কাজ হচ্ছে পরামর্শ দেওয়া যত টাকা লাগে আমি দেব আপনি দ্রুত অ্যাকশন নিন শুনেন নোটিসের নির্ধারিত সময় এখনো পার হয়ে যায়নি আর সময় না পার হলে উকিল কোনো অ্যাকশন নিতে পারবে না আইনগত অন্তত তাহলে উপায় এক কাজ করুন তাকে চাপ প্রয়োগ করুন সে যাতে দ্রুত টাকাটা জোগাড় করে আর আমি কেস ফাইল করে দিচ্ছি কোর্টে তালাক হবেই হবে তালাকটা হলেই বাঁচি এটা কথা বলবেন জি বলেন তালাকটা আসলে কার হচ্ছে কেন আমার আপনার কিন্তু ওনার উৎসাহ দেখে মনে হচ্ছে তালাকটা ওনারই হচ্ছে উনি আমার ভালো চায় এই জন্য এত কিছু করছে ভালো চায় খুব ভালো ভালো চাও খুবই ভালো ঠিক আছে আপনারা চলে যান তালাক হয়ে যাবে ভাবি চলেন এই জমি আরে উঠতারে বাবা ওরে ওর 
चांदी मध्य गुल्ली कर বিশ্বাস করেন আমার হাজবেন্ড সামান্য বেতনের একটা চাকরি করে যা বেতন পায় সংসার খরচ হয়ে মাসে সার কিছুই থাকে না মিথ্যা কথা গস ওইছে তুই যে এত ফ্যাশন করে চলস এত মার্কেটিং করস তুই পার্লারে যাস তুই পোস্ট পাসে চলস রেস্টুরেন্টে খাওয়া দাওয়া করস এই এরে তোর জামার টাকা চলে আর কি কাম আছে রাখো আপনি এত কিছু কিভাবে জানেন আমি সব কিছু খোঁজ খবর নিয়ে তোর বাইতে নাইস বিশ্বাস করেন ভাই যা কিছু করি আমার হাজবেন্ডের বেতনে টাকা দিয়েই করি এর জন্য মাসে সার কিছুই থাকে না এই সে ভালো কথা মনে করছ তোর স্বামী কালকে রাতে থেকে সকাল হয়ে গেছে তোর স্বামীর তো আমি দেখলাম না গ্রামের বাড়ি গেছে গ্রামের বাড়ি গেছে কবে গেছে দুই দিন আগে আসবো কবে আজকে আসবে কাল আসছে এই তাতে ফোন করে দিগা কই আছে কেন ওই সে তুই কি পাগল হইছ তোর জামাই যখন চলে আসে আমি তোর কথা বলা বলে একটা কাম কর তোর জামাই এটা ফোন দে ফোন দে দিগা কই আছে কখন আসবে আর যদি তুই কোনো উল্টা বাটা করস আর উল্টা বাটা কথা বলছ তাহলে পুলিশ মনে একটা গুলি করে শো যাইতে যাবে ঠিক আছে এনে ফোন আর লাউড স্পিকার দিবি हेलो कथा तुम ढाका चले আমি মরে গেলে ওই টাকা দিতে পারবো না কি বলে পাগল 
मरे गलो तलाक <laughs> जीवन साथ चल चले मूल्यवान 
সেটা আর জেনে লাভ নেই চলো উঠে যাওয়ার সময় হয়েছে আর তুমি পুরো বাড়িটা এই তিরিশ লক্ষ টাকা বিক্রি করে দিয়েছো না আমার জরুরি প্রয়োজন ছিল এই জন্য আমাকে অ্যাডভান্স করেছে তিরিশ লাখ টাকা আর বাকি টাকা রেজিস্ট্রি পরে দেবে তাহলে এক কাজ করো ওর থেকে সোজা বাড়িতে যাও বাড়িটা বিক্রি করো না আর অ্যাডভান্সের টাকা ফেরত দিয়ে দাও অ্যাডভান্সের টাকা ফেরত দেওয়া যাবে তো হুম যাবে আমাদের পাশের বাড়ি তো সমস্যা হবে না যাক বাঁচা গেল চলো করতে চলো কি ব্যাপার এত তাড়াহুড়ো করছো কেন তুমি কি আমাকে ডিভোর্স দেওয়ার জন্য কি বিয়ে করবে মানে কি ডিভোর্স আমি দিচ্ছি না তুমি দিচ্ছ তো আবার ভিটা মাটি বিক্রি করে ডিভোর্স আমি দিচ্ছি হ্যাঁ তুমি তো দিচ্ছ আচ্ছা দাঁড়াও আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে কি তুমি যেহেতু ফ্রি ডিভোর্স দিচ্ছ তাহলে তো আমাদের হাতে সময় আছে এত তাড়াহুড়োর তো কিছু নেই তাই না তুমি আবারও বলছো আমি ডিভোর্স দিচ্ছি আচ্ছা ঠিক আছে আমি দিচ্ছি যেহেতু ডিভোর্স দিতে কোনো টাকা লাগছে না তাহলে তো আমরা যে কোনো সময় ডিভোর্সটা দিতে পারি এত তাড়াহুড়োর তো কিছু নেই আমরা কিছুদিন একসাথে থাকলাম তারপর যদি মন চায় আমরা কোটে গিয়ে ডিভোর্স দিয়ে দিব না মতিন আমরা আমাদের সম্পর্কটাকে এমন জঘন্য পর্যায়ে নিয়ে গেছি চাইলো আর এক ছাদে নিচে থাকা সম্ভব না দুজন ঝগড়ার সময় যদি দুজন দুজনকে সম্মান দিয়ে কথা বলতাম তাহলে হয়তো এমন ভাবে শেষ হতো প্রতিটা সম্পর্কতেই ঝগড়া জাতি কথা কাটাকাটি থাকে কিন্তু আমরা এই ঝগড়াটাকে অনেক নোংরা পর্যায়ে নিয়ে গেছি মতিন 